ठीक अच्छा <laughs> 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 देखा <laughs> गंडगोल निश्चय हाँ लाठी फेले दौड़ो जान रेसिपेट कर 
কারণ ওই লোকটা বুড়ো ছিল না ইয়াং ছিল দুটো গুলি লেগেছে কোনো এক্সিট হোল নেই তার মানে বুলেটস বডির ভিতরেই আছে বুলেটটা যে ডিরেকশনে লেগেছে সেই অনুযায়ী তো গুলিটা এখান থেকেই চালানো হয়েছিল কিন্তু এত ভিড়ের মধ্যে কেউ বন্দুক কেন দেখতে পেল না আর এরকম কড়া সিকিউরিটি থাকা সত্ত্বেও কেউ গান ভিতরে কিভাবে নিয়ে এলো স্যার হ্যাঁ স্যার এখানে যতগুলো মিডিয়া এসেছিল তাদের ফুটেজ এখানে যতগুলো সিসিটিভি ক্যামেরা আছে তার ফুটেজ আর এই ক্যামেরা ফোন স্যার এরও ফুটেজ আমি বার করেছি আর সব রেডি করে রেখেছি স্যার একটা একটা করে প্লে করো देखो लुकिएल रईफेल खनिजेक खूब चालक मन कतदिन पाली बाजे रोजकार जीवन प्लसटिक जिस व्यवहार करीवहार कर বুঝে উঠতে পারছি না যে কেবিএস ম্যাটার বুলেটের সেলের ভিতর কিভাবে এলো 
এটা আবার হয়নি তো যে ওই বুলেটটাই ওই কেবিএস ম্যাটার এর বক্সে রাখা ছিল যেটার কারণে ওটা ভেতরে চলে আসে সেটা হতে পারে বস আমাকে আরো কিছু টেস্ট করতে হবে তাড়াতাড়ি করো সালুখে ততক্ষণে আমরা ওদের সঙ্গে দেখা করি যারা একে ঘৃণা করত হ্যাঁ আই হেটেড কায়রা ওর সৌন্দর্যের জন্য নয় কারণ ওর ব্যবহারের জন্য এত বাজে ছিল এত অ্যাটিটিউড ছিল আমার ওকে একদম ভালো লাগতো না আমার ফিল্ম অর্ধেকটা রেডি হয়ে গিয়েছিল অনেক টাকার ইনভেস্টমেন্ট করে ফেলেছিলাম আর এই কায়রা মাঝপথে ছবিটা ছেড়ে চলে গেল আপনি তো জানেন স্যার ফিল্মে কোটি কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট হয় কায়রা ছবিটা ছেড়ে দেওয়ার পর অন্য কোনো হিরোইনও আমরা পেলাম না আমি তো পথে বসে পড়লাম স্যার ওকে হেড করবো না তো আর কি করবো স্যার আমার লাইফটাকে পুরো বরবাদ করে দিয়েছে ও পুরো ইন্ডাস্ট্রিতে আমার ইমেজ খারাপ করে দিয়েছে চারদিকে এই গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে আমি ওকে ভালোবাসি আমার বউ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে আমার ক্ষমতায় কুলোলে কায়রার গলা টিপে দিতাম আরে কাজের মাঝখানে ও হঠাৎ করে পেমেন্ট বাড়িয়ে দিল আর তারপর আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করল আসলে আমাদের কিছু পার্সোনাল ফটোগ্রাফস ওর কাছে ছিল ওটা মিডিয়ায় দেবে হুমকি দিচ্ছিল স্যার আমি মায়ের শপথ করেছিলাম যে আমি কায়রার সঙ্গে কখনো কাজ করব না ও আমাকে প্রমিস করেছিল যে ও আমার সঙ্গে একটা ইন্টারন্যাশনাল শো করবে অ্যাজ পার দ্য কন্ট্রাক্ট ও আমার কোনো প্রমিস পুরো করেনি হেভি ইনভেস্টমেন্ট হয়েছিল স্যার আমার পুরো বরবাদ করে দিয়েছে আমাকে ম্যাম আপনি এটা বলুন যে আজকে সকালে সাড়ে এগারোটার সময় কোথায় ছিলেন আপনি মনে <laughs> করছো <laughs> স্যার এখানে প্রায় প্রত্যেকের কাছে কোনো না কোনো মোটিভেশন আছে কায়রাকে খুন করার কে করেছে সেটা এখনো বুঝতে পারছি না আর স্যার এই মেয়েটার মতো সবাই যদি নাটক করতে শুরু করে তাহলে খোঁজ নেওয়া মুশকিল হবে খুনি যেই হোক সে খুব চালা দেখেছ কেমন সাবধানে প্রফেশনালদের মতো ওকে খুন করেছে এটা আবার হয়নি তো যে এদের মধ্যেই কেউ কোন প্রফেশনাল কিলারকে কন্ট্যাক্ট দিয়ে দিয়েছিল ওকে মারবার জন্য কিন্তু একটা কথা স্যার এখনো বুঝতে পারছে না এত টাইট সিকিউরিটি থাকার পরেও খুনি বন্দুকটা নিয়ে গেল কি করে ভিতরে আমাকে জিজ্ঞেস করো না ভাই বিপদের সময় আমি তো তোমাদের সবচেয়ে কাজের লোক তাহলে বলো এদের মধ্যে কে আছে যে ওকে খুন করেছিল না সেটা আমি বলতে পারবো না হ্যাঁ তাহলে আমি এটা বলতে পারবো যে কায়রার প্রাণটা কি করে গেছে আরে তাহলে বলো না কায়রার মার্ডারের ক্ষেত্রে যে বন্দুকটা ব্যবহার করা হয়েছিল ওটা আসল বন্দুক ছিল না ওটা ঘোষ বন্দুক ছিল আরে কিন্তু ঘোষ গান কাকে বলে ঘোষ গানটা আবার কি বস আমি ভাবছি যখন বুলেট নিজের হাতেই তৈরি করা যায় তাহলে বন্দুক কেন তৈরি করা যাবে না দেখো যদি নিজের হাতেই তৈরি করা যেত তাহলে ওটা মেটাল ডিক্টেটারে ধরা পড়তো তো স্যার যদি এই গান মেটালে তৈরি না হয়ে অন্য কিছু দিয়ে তৈরি হয়তো সারিকা গান তো মেটাল দিয়েই তৈরি হয় আচ্ছা মেনে নিলাম যে অন্য কোন মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হয়েছে তাহলে সেই গানটা যখন বুলেট ফায়ার হবে তখন গলে যাবে না কেবিএস প্লাস্টিক কেবিএস মানে যা ট্রেসেস আপনি ওই শেলের মধ্যে পেয়েছিলেন ওই ওই আমি কেবিএস প্লাস্টিকের ব্যাপারে যখন রিসার্চ করলাম তখন জানলাম যে কেবিএস প্লাস্টিক দিয়ে ফিলামেন্ট তৈরি করা হয় সুতো যেটা সহজে গলেন আর এটা থ্রি ডি অবজেক্ট বানানোর জন্য ব্যবহার করা হয় যে কোনো নর্মাল প্রিন্টারে ইঙ্কের কাটিলেজ থাকে কিন্তু থ্রি ডি প্রিন্টারসে ফিলামেন্ট পুলস থাকে বস মেডিকেল মডেল আর্কিটেকচারাল মডেল मान बना বন্দুকের একটা একটা পার্ট প্রথমে থ্রি ডি প্রিন্ট করা হয়েছে তারপর সব কটা প্রিন্ট কে একসঙ্গে জোড়া হয়েছে আর এই জন্য এই গান্স কে ঘোস্ট গান্স বলা হয় কারণ কোনো মেটাল ডিটেক্টরই এটা ডিটেক্ট হয় না কিন্তু যে বুলেটটা ছিল সেটা তো সেটা তো মেটালেরই ছিল তাই না এক মিনিট বস এইটা আমার ঘড়ি সম্পূর্ণ মেটালের 
এবার আমি এই ঘড়িটা পরে এই মেটাল ডিটেক্টরের মধ্যে দিয়ে যাব এটা ডিটেক্ট করেছে এবার এই ঘড়িটাকে আমি কেবিএস প্লাস্টিকের মধ্যে পুরে পাস করব এই কেবিএস প্লাস্টিকের বক্সের মধ্যে ঘড়ি ঢুকে গেল আর আমি মেটাল ডিটেক্টরের মধ্যে দিয়ে এটাকে নিয়ে যাচ্ছি এটাকে কিন্তু ডিটেক্ট করেনি আর বস এত বড় এত বড় একটা মেটালের ঘড়িকে যখন ও ডিটেক্ট করতে পারল না সেখানে বুলেট তো একটা ছোট্ট জিনিস সহজেই পাস করে যাবে হ্যাঁ কিন্তু ও নিজে কিভাবে বুলেটটা বানালো আরে বস আমরা তো জানি একটা রাইফেলের বুলেটের বাক্স একটু বেশি বড় হয় একটা পিস্তলের বুলেটের বাক্স থেকে আর এটা খুব সহজে সমস্ত গান পাউডার অ্যাবজর্ব করতে পারে সেই কারণে প্লাস্টিকের বন্দুকের কোনো ক্ষতি হয় যাতে একাধিক ফায়ার করা যেতে পারে হম একদম তাহলে খোঁজ নিতে হবে এই থ্রি ডি প্রিন্টার কার কার কাছে আছে এটা একটু কঠিন কাজ কেন কারণ স্যার আজকাল থ্রি ডি প্রিন্টার অনেক লোক ইউজ করে কত স্কুল কলেজেস হসপিটাল खूब सहजे दोमड़ानो मोचड़ानो जाए खूब सहजे मार्केटे अभेलेबल बटे केस एत सहजे पा जाए তাহলে আমরা তাদের খোঁজ নেব যে কোন কোন লোকের যাদের কাছে ওই থ্রি ডি প্রিন্টার আছে যেটার মধ্যে কেবিএস ফিলামেন্ট ব্যবহার করা যায় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি ওয়েলকাম হ্যাঁ অভিজিৎ কিছু জানতে পারলে চারজনের নাম পাওয়া গেছে যারা এই হোয়াইট কালারের কেবিএস ফিলামেন্ট থ্রি ডি প্রিন্টার ইউজ করে আকাশ বিরেন শৈলেশ আর রাজেশ স্পেক্টার ডিজাইনিং কোম্পানির চলো লেগে যাই কাজে আচ্ছা এই ফিলামেন্টগুলো আপনারা কোন কোন প্রজেক্টে ইউজ করেন এক্সকিউজ মি স্যার আপনি কোথায় যাবেন এখানে একটা অফিস আছে স্পেক্টার ডিজাইন কোম্পানি ওখানে যাব না না স্যার এই নামে কিছু এখানে নেই কি বলছেন মনে হয় আপনি ভুল অ্যাড্রেসে এসেছেন না না অ্যাড্রেস তো একদমই ঠিক এখানে চারশো পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটে ওই কোম্পানিটা না না স্যার এখানে ওই রকম কোনো ডিজাইন ফার্ম নেই আর এই বিল্ডিং এ কেউ অফিস খুলতেও পারবে না যদি ভুল করে কেউ এখানে অফিস খোলে সোসাইটি ওর ওপরে ফাইন চাপিয়ে দেবে এখানে কোনো বিজনেসের কোনো ওয়ার্কের পারমিশন নেই স্যার আচ্ছা এই চারশো পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটে কে থাকে জানেন হ্যাঁ স্যার চারশো পাঁচে একটা ছেলে থাকে ওর নাম হচ্ছে আনন্দ হ্যাঁ এখানকার ভাড়াটে স্যার আপনি এভাবে ঢুকতে পারেন না রেজিস্টারে এন্ট্রি করে দিয়ে যান স্যার এক্সকিউজ মি ছেলেটা কোন দিকে গেল আনন্দ ফ্ল্যাটটাকে ভালো করে তল্লাশি করো আর খুব সাবধানে এই আনন্দ কিন্তু প্রয়োজনের থেকে বেশি চালাক তাই যে কোনো রকম বিপদ হতে পারে স্যার একটু ভেতরে আসুন 
কিছু একটা পেয়েছি আমরা কি পেয়েছো এই দেখুন স্যার লাইট অন করো পঙ্কজ এখানে তো পুরো ওয়ার্কশপ খুলে রেখে দিয়েছে ডক্টর সালুকে ঠিকই বলেছিলেন এই আনন্দ বন্দুক তৈরি করার জন্য এখানে এক্সপেরিমেন্ট করছিল দেখতে পাচ্ছ ফিলামেন্ট এটাই সেই ফর্মুলা যেটা দিয়েও এখানে থ্রি ডি প্রিন্টিং বন্দুক বানাচ্ছিল মনে হচ্ছে সবকিছু গলিয়ে বানাচ্ছিল এইসব হয়তো এই বন্দুকটা বড় বুলেটের ফোর্স নিতে পারছিল না এই জন্যও বুলেটটা কেটে ছোট বুলেট লাগিয়েছিল যাতে এই বন্দুক থেকে বুলেটটা চলে আর কাউকে খুন করতে পারে মাই গড এতেই হয়তো সমস্ত ইনফরমেশন থাকবে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড আছে খোলার তো কোনো না কোনো উপায় নিশ্চয়ই আছে চলো নিয়ে যাই আরো একবার ট্রাই করে দেখি আলাদা আলাদা ফর্মুলা ট্রাই করছি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোডিংস ট্রাই করছি বাট ঋতু কি হলো কিছু জানতে পারে আমি রিয়েলি সরি স্যার আজ প্রথমবার আপনার সামনে কথা বলতে আমার লজ্জা করছে দেখো যাই হোক লজ্জা পাওয়ার কোনো দরকার নেই কিপ ট্রাইং স্যার আমি ভীষণ ট্রাই করছি আমি খুব চেষ্টা করছি এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাসওয়ার্ডটাকে ক্র্যাক করার জন্য নানা রকমের ফর্মুলা ডিফারেন্ট টাইপস অফ কোডিং ইউজ করছি কিন্তু কিচ্ছু হচ্ছে না স্যার স্যার আমরা এর হার্ড ড্রাইভ বের করে অন্য ল্যাপটপে লাগিয়ে হয়তো অ্যাক্সেস করতে পারবো না আমরা এটা করতে পারবো না কারণ যেই এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক পাসওয়ার্ডটা সেট করেছে সে কিন্তু খুবই ক্লেভার আর আমরা এখন 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 কি স্যার আমরা নবার ইনকারেক্ট পাসওয়ার্ড অ্যাটেম্প করেছি একবারও কিন্তু পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করতে পারিনি যদি আর একবার আমরা ইনকারেক্ট পাসওয়ার্ড দিই তাহলে তাহলে কি হবে স্যার যদি এই টেন টাইমও আমরা ভুল পাসওয়ার্ড দিই তাহলে এই ল্যাপটপের সমস্ত ইনফরমেশন সমস্ত ডেটা একেবারে ডিলিট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি ডেবিট মানে আর একটা অ্যাটেম্প্ট আর সমস্ত পরিশ্রম বেকার আই এম রিয়েলি সরি স্যার দেখো এগুলো হয় আমাদের সঙ্গে এরকম হয় তবে আর একটা সুযোগ রয়েছে কিন্তু হ্যাঁ এবার কি করব স্যার তাই এবার এটা খোলার জন্য আমাদের খুনিকেই লাগবে খুনিকে আমাদের দরকার নেই একটা আঙ্গুলের ছাপ হলেই হবে কিন্তু স্যার যদি খুনিকেই ধরতে না পারি তাহলে ওর আঙ্গুলটা কোথা থেকে আসবে সালুকে আছে না আমাদের সঙ্গে হুম ডক্টর সালুকে আমরা এক্স্যাক্টলি কি করছি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলছি দয়া ওই ক্রিমিনাল টেকনোলজির ব্যবহার করেছিল না এই সব করার জন্য বস আমিও ওর বিরুদ্ধে টেকনোলজির ব্যবহার করব সবার আগে এই প্রিন্টারের উপর থেকে ওই খুনির যতগুলো আঙুলের ছাপ আছে সব আমি এই কম্পিউটারে সেভ করব আর তারপরে ওই আঙুলের একটা থ্রি ডি প্রিন্ট বার করব আর যখন প্রিন্টার রেডি হয়ে যাবে তখন যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট গুলো আমাদের কম্পিউটারে সেভ আছে তার থেকে বুড়া আঙুলের ফিঙ্গারপ্রিন্টটা এই থ্রি ডি প্রিন্টের আঙুলের উপর সেট করে দেবো
দেখলে বস হুম এই তৈরি হয়ে গেছে আঙুল এবার আঙ্গুলের থামে ইমপ্রেশন দিয়ে ওই ল্যাপটপটা আনলক করব আমরা সবাই যে কেউ যা খুশি অ্যাক্সেস করতে পারে এই ডার্ক ওয়েভে ইনভলভ ক্রিমিনালরা ধরা কেন করছে না সাধারণ লোকেরা এই ডার্ক ওয়েভকে অ্যাক্সেস করতে পারে না এর জন্য একটা আলাদা ধরনের সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয় স্যার সেটার সাহায্য নিয়ে যারা যারা এটাতে অ্যাক্টিভ আছে তারাই শুধুমাত্র অ্যাক্সেস করতে পারে স্যার এখানে নানা ধরনের ক্রাইম হয় যেমন ড্রাগস প্রস্টিটিউশন কন্ট্রাক্ট কেলিং আর সেই সমস্ত লোকেরাই এখানে থাকেন যারা ধরা দিতে চান না ওই মিস্টার আনন্দ কি করছে ডার্ক ওয়েভে স্যার উনি একজন প্রফেশনাল কন্ট্রাক্ট কিলার উনি ওনার সার্ভিস বিক্রি করছিলেন এখানে সেই দেখুন এই যে ওনার ওয়েবসাইট ঘোস্ট সাসেন এবার যারা যারা এটাকে হায়ার করতে চান তারা প্রথমেই ডার্ক ওয়েবকে অ্যাক্সেস করবেন তারপর ইনার ওয়েবসাইটে লগ করবেন আর যাকেই ওনারা খুন করাতে চাইবেন যেটাই টার্গেট হোক না কেন তাদের সমস্ত ইনফরমেশন সমস্ত ডিটেলস এখানে প্রোভাইড করতে হবে তারপর কিছু অ্যাডভান্স পেমেন্টস আর বাকি পেমেন্টটা কাজ হয়ে যাওয়ার পরে আর একে কায়রাকে মার্ডার করার জন্য কন্ট্রাক্টকে দিয়েছিল স্যার আমি চেক করে দেখছি মৃত্যু নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদের আমরা ছাড়ব না স্যার কোন একজন बिजनेसম্যান मिस्टर मंगेश मंगेश তুই জানিস না আমি কি খুশি এখন হ্যাঁ সব গুছিয়ে নিয়েছি আচ্ছা একটা কাজ কর আমি এক্ষুনি গাড়িতে বসে আর সোজা এয়ারপোর্টে আসছি চল তুই ওখানেই দাঁড়া মালদ্বীপ আই অ্যাম কামিং बर्बाद शेष शेष একটা হেভি অ্যামাউন্ট দিয়েছিলাম আমি ওকে ইন্টারন্যাশনাল শো এর জন্য অ্যাজ পার কন্ট্রাক্ট ও কথা দিয়েছিল যে তিন ঘন্টা স্টেজে পারফর্ম করবে কি কি করেছিল শুধু শুধু এক ঘন্টা পারফর্ম করেছিল বরবাদ করে দিয়েছিল আমার শোটাকে ও তাই ক্ষতিপূরণ করার জন্য তুমি ওকে মেরে ফেললে আর তুমি এই কিলারকে কন্ট্রাক্ট কি করে করলে আমি ওর মুখটা দেখিনি আমার বন্ধু ওর রেফারেন্স দিয়েছিল অনলাইনে আমি কন্ট্যাক্ট করে যার খুন করাতে হবে তার সব ডিটেলস সব ইনফরমেশনস ফটোগ্রাফস একটা ছোট ভিডিওতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তারপর ও নিজের কাজ করে দিয়েছে তুমি ওকে কোনো দিনও দেখনি আমি ওকে কখনো দেখিনি সবকিছু অনলাইনে হয়েছিল এবার ওই আসল খনিকে কি করে ধরবো স্যার দা অভিজিৎ একটা আইডিয়া এসেছে মাথায় নমস্কার এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় খবর কায়রা মার্ডার কেস থেকে যে তথ্যগুলো আসছে চলচ্চিত্র জগতের বিখ্যাত অভিনেত্রী কায়রা মার্ডার কেসে যে ল্যাপটপ সিআইডি পেয়েছিল যার থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যেত সেই তথ্যগুলো মুছে গেছে হ্যাঁ আপনারা একদম ঠিক শুনেছেন শোনা যাচ্ছে যে সিআইডি যখন এই ল্যাপটপটা অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করছিল তো পাসওয়ার্ডের রং এন্ট্রি করার কারণে এর ডেটা এবং এর সমস্ত প্রমাণ ডিলিট হয়ে গেছে মঙ্গেশবাবু এবার কন্ট্যাক্ট করো তোমার ওই ঘোস্ট অ্যাসেসিং এর সঙ্গে যে তোমার কোনো কন্ট্রাক্ট আছে যে অন্য কাউকে তুমি মারতে চাও কাকে দেখুন 
আমার নাম নরেন্দ্র আমি ফিল্ম তৈরি করি আমি ফিল্ম প্রডিউসার আমার একজন পার্টনার আছে ওর নাম জসমিন দাস ও পাঞ্জাবে থাকে আমি চাই যে আপনি ওকে খুন করে দিন আমি জানি যে এটা আপনি পারবেন এর জন্য যে টাকা লাগে আমি দিতে রাজি আছি জসমিনদারের ফটো আর ওর ডিটেলস আমি পাঠাচ্ছি এবার ওই ভিডিওটা পাঠিয়ে দাও তোমার ওই ঘোষ অ্যাসেসিনে हास क्यों परिष्कार क्यों डेखे देखो सालुखे तुम्हें जसमिंदर सजते तुम्हारा पोछल तक रत एगारो बेचे गेखने Hi guys just give your attention here now famous punjabi film producer jaspinder ji amader sathe ache ar kalker khoborer kagoj to apnara porecheni je uni onar poroborti punjabi film er jonno casting korchen jar jonno uni male female lead character villain ar character artist o khujchen okay to apnara apnader script ready kore nin uni elo bole and let me tell you he is a very very busy man all the best thank, thank you, you. जखनी दरजा खुलल दरजा खुलना क्या भाई जखनी दरजा खुलल हेलो हैंडसम कौन कैरेक्टर सर हाँ बेबी सर ओर रेडी आ नामीशन नाम की सुरेश अंकल फर्म फिल आप आसुन अंकल अपनारडिशन सब प्रथम ही चेस्ट कर सब की 
কি চাইছেন আপনারা আরে কিছু না আমরা জানতে চাইছিলাম যে আপনি হাতে কি এমন ক্রিম লাগান যাতে আপনার স্কিনটা ইয়াংদের মতো লাগছে হুম চেহারা তো গুড়োর মতো হ্যাঁ কিন্তু এই হাতটা এখনো ইয়াং এসব আবার কি কি সব বলছেন আপনারা আপনারা কারা দেখো কাকা আমরা সিআইডি থেকে বুঝেছো সিআইডি কিন্তু স্যার আমি তো কিছু করিনি তুই কি করেছিস আর কি করিস নি এক্ষুনি জেনে যাবে কি এটা তো এই ছদ্মবেশে তুমি এখানে কেন এসেছিলে এসব দাঁড়ি টাড়ি তুমি কেন লাগিয়েছিলে खूब सर तो शुद्म एक्टर রঙ্গমঞ্চ থিয়েটারের বাইরে একজনের সঙ্গে দেখা হলো ওই আমাকে বললো যে এখানে অডিশন চলছে ষাট বছরের একটা বুড়োর ক্যারেক্টার আছে যদি আমি গেট আপ চেঞ্জ করে যেতে পারি তাহলে হয়তো আমি রোলটা পেয়ে যাব তাছাড়াও এটাও বলেছে যে প্রডিউসার স্যারের মিষ্টি খুব পছন্দ তাই আমি সব থেকে নামি মিষ্টির দোকান থেকে এই মিষ্টি নিয়ে এসেছি আঙ্কাল খুব ভালো অডিশন দিয়েছে রোল একদম পাকা डार्क वेबर खेला शेष बोलब <laughs> क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वाचिंग द वीडियोज़